லாஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து பார்வோன்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் லெண்டுன்னு ஒரு வார்த்தை ஓன்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோமே அந்த ஓ புரிஞ்சுதேன் அது என்ன ஓ போங்க அவ்வளோவா ஆ புரி புரியலையா சரி அது கடன் வாங்குகிற விஷயமாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க இப்படி யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் பழைய காலத்துலலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போல்லாம் அதை பற்றி யாரும் கவலையும் படுறதுக்குன்னு வச்சுங்களேன் முன்னெல்லாம் ஒரு கடன் வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ் ஐயோ கடன் வாங்கிட்டோமே கொடுக்கணும் கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்கும் ஆமாம் முன்னெல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க இப்படி யாராவது சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்க அந்த காலத்து ஆளுங்கள்லாம் யாராவது சொன்னாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் யாராவது சொல்லுவாங்க ஐ ஓ யூ எ லாட்டும்பாங்க ஐ ஓ யூ எ லாட் அப்படின்னு அர்த்தம்னா நான் உனக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன்னு அர்த்தம் நான் உனக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஐ ஓ யூ எ லாட் அப்படின்னா நான் உனக்கு மிகவும் கடன் பட்டிருக்கிறேன்னு அர்த்தம் இது வந்து ப பணம் இல்லைங்க அதனால் நன்றி கடன்னு அர்த்தம் அது எடுத்துக்கணும் ஒரு சில பேர் ரொம்ப ஓவராக சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் செஞ்ச உதவிக்கு என் தோலை செருப்பாக தைச்சு போட்டால் கூட தீராது சார் கடன்பா ஏன்னா நம்ம தோலை செருப்பு தைக்க கூட லாய் கிடையாது ஆடு மாடாக பிறந்தால் அதுக்காக லாய்க்குங்க நம்மளுது அது கூட லாய் கிடையாது அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க பொழுது அதனால் ஐ ஓய்வு எல்லாட்டுனா நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரலாமா அவங்கிட்ட கடன் வாங்கினா உருப்பிட முடியாது உருப்பிடாத முடியும் ஏண்டா அவன்கிட்ட போய் கடன் வாங்கின அப்படின்னு கேட்கணும் உன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் தான் ஒருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டான் நீ ஏன் அவனிடம் கடன் வாங்கினான்னு கேட்கணும் நீ ஏன் கடன் வாங்கினாய் ஏன் கடன் வாங்கின எப்படி சொல்ல இது பாருங்க ஒய் டிட் யூ பாரோ ஏன் கடன் வாங்கின அவங்ககிட்ட ஏன் கடன் வாங்கின ஒய் டிட்டி பாரோ மணி ஃப்ரம் ஹிம்னா அவங்ககிட்டேருந்து ஏன் கடை வாங்கினேன் ஏன் பணத்தை கடை வாங்கி இந்த மணி போல் என்ன கூட ஒய் டிட்டி பாரோ ஃப்ரம் ஹிம் ஒய் டிட் யூ பாரோ ஃப்ரம் ஹிம் என்றால் அவனிடம் ஏன் கடன் வாங்கினாய் பாரோனா கடன் வாங்கினோம் புரியுதா ஒய் டிட் யூ பாரோ மணி என்று போட்டால் போலாம் என்ன விட்டுலாம் கடன் வாங்குறதுங்க என்ன எல்லாம் படனா எது எது வேணாலும் கடை வாங்கலாம் எது வேணாலும் வாங்கலாம் பணமாக இருந்தால் மணிக்கு போடுங்க இந்த ஓய்வு விளாட்டு எடுத்துட்டுமா அடுத்து நீங்கள் தான் சொல்லணும் கரெக்டாக சொல்லணும் ம் டைம் இருக்குது ஏன் அவனுக்கு கடன் கொடுத்த தெரியல அவன்கிட்ட கொடுத்தா திரும்பி வராது அவன் எனக்கு ஏன் கடன் கொடுத்தாய் அவனுக்கு ஏன் கடன் கொடுத்த கடன் வாங்கினா பாரோ ஆமாம் அப்படியே நோட் புக்கை பேர் என்ன கூட ஒரு பக்கம் பேர் என்ன கூட கரெக்டாக இருக்கும் அங்கே எல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கேன் ம் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் வாக்கிய தமிழ் சொல்லணும் ஒய்டிட்டு பாரோனா கடன் ஏன் வாங்கினேன் ஏன் கடன் கொடுத்த எப்படி கேட்பீங்க அவனுக்கு ஏன் கடன் கொடுத்தாய் எப்படி கேட்பீங்க உங்களுக்கு வசதியாக நான் ஒய்டிட்டு கூட போட்டேன் ரெண்டே ரெண்டு வாரத்தை போட்டு ஃபுல்ல பண்ணோம் என்ன சிம்பிளாக சொல்லுங்களேன் ரெண்டு புக்கை பெருட்டி பாருங்களேன் பாரோனா கடை வாங்கு ரெண்டுனா 
கடன் கொடு ஓன்னா கடன் படு இந்த ஓ தான் முடிச்சாச்சு பாரோன்னா கடன் வாங்கு லெண்ட்டுனா கடன் கொடுக்குறது புரிஞ்சு போச்சா ரேசிங்களா ஓஐடிடியூ லெண்ட் ஹிம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் அவனுக்கு கடன் கொடு இந்த கடன் வாங்கி கடன் கொடுத்த கதையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா இன்னும் ஒன்றே ஒன்று பாக்கி இருக்கு கதையை முடிச்சுட்டுமா சரி இப்போ ஒய்டிடியூவில் இருக்கும் இல்லைங்களா சரி ஒய்டிடியூ பாரோ அப்படின்னா ஏன் கடன் வாங்கினா ஒய்டியூ ரெண்டுனா ஏன் கடன் கொடுத்த கரெக்டு எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகத்தை வச்சுங்க கடனை நீ ஏன் திருப்பி கொடுத்த நம்ம நாட்டில் இது போல் கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பைத்தியக்கார்த்தனமாக இருக்குதேப்பா சி ஏண்டா கடனை திருப்பி கொடுத்த நம்ம பரம்பரையிலே வழக்கம் கிடையாதுடா வாங்கிறது கொடு வாங்கிறதோட சரிடா திருப்பி கொடுக்குற பழக்கமே கிடையாது நம்ம தாத்தாலேருந்து பார் யாருக்கா கடன் வாங்கிக்கணும் திருப்பி கொடுக்கலாமடா ஏன் கொடுத்த எப்படி கேட்பீங்க லோன்னா கடன் கடனை ஏன் நீ திருப்பி கொடுத்தாய் தப்பு பண்ணிட்டே உங்க கூட வாங்கின எவனா திருப்பி கொடுத்துருக்கானே நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய உத்தமனாக காமிச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா ஏன் திருப்பி கொடுத்த அப்படின்னு கேட்கணும் நல்ல பழக்கம் இருக்கு எப்படி கேட்கணும் எப்படி சொல்லிங்க நான் ஆரம்பத்துலேயே பார்த்துட்டுருக்கேன் நீங்கள் ஒன்றுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க எப்படி சொல்லுங்க சொல்லுங்கள் ஓய்டிட்டியும் போட்டாச்சு எப்படி சொல்லலாம் தப்ப ரேட்டை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஓய்டிட்டியும் லோனா கடனை ஏன் திருப்பி கொடுத்த திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு என்ன பேர் ரீபே ரீபே அப்படின்னு சொன்னால் பேனா கொடுக்கறது ரீபேனா திருப்பி கொடுக்கறது தீ போடுங்க ஓய்டிட்டு ரீபே த லோன் ஏன் கடனை திருப்பி கொடுத்தாய் அவசரப்படாத கொடுக்காத நான் சொல்லிட்டு போயிருந்தேன்ல ஏன் திருப்பி கொடுத்த ஓய்டிட்டு ரீபே த லோன் ஆமாங்க ரீபேனா திருப்பி கொடு ரீபெய்டு திருப்பி கொடுத்தாச்சு டிட்டு வந்ததுனால ஆ பெய்டு வராது ப்ரெசன்டேஜாக வரணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஒய் டிட்டியூவில் இது வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு வரீங்களே அத்தனையிலையும் ப்ரெசன்டேஜ் வரும்பு தான் வரும் ஒய் டிட்டியூ பக்கத்தில் டிட்டு வந்ததுனால கோதையார் தான் வரும் வெயிட்டு தேர் வராது கோ தான் வரும் வெயிட்டு வராது அது மாதிரி பார்த்திங்க ஒய்டிட்டு ரீபே தான் வரும் ரீபெய்டு வரக்கூடாது ரீபெய்டு வராது எழுதிங்களா அப்படி அடிச்சுருங்க வராது ஓகே சரி இப்போது ஒரு முக்கியமான சாப்டருக்குள்ளே போகிறோம் இதே தான் ஒய்டிட்டு தான் பார்க்கலாமா இப்போ கொஞ்சம் கிராமத்தில் வச்சுங்க ஒரு வேலை வேணான்னு நம்ம வந்து ரிசைன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா வேலை வேணான்னு விட்டுறோம் பாருங்கள் அதுக்கு எத்தனை வார்த்தை இருக்குது பாருங்களேன் ரிசைன்னா ராஜினாமா செய்கிறது இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபிட் அப்படின்னா விட்டுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா லீவுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் லீவ் சொல்லலாம் ஒய்டிட் ரிசைன் ஒய்டிட் குயிட் ஒய்டிட் லீவ் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நல்ல வேலை கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி போன மாதம் தான் ஹோட்டலுக்கெல்லாம் அழைச்சின்னு போயிட்டு ஒரு பார்ட்டி ஒன்று வச்சார் ஆ ட்ரீட் கொடுத்தாரு சரி நேற்று பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஏ விஷயம் தெரியுமா நான் வேலையை விட்டேன்டாங்களோ மன உனக்காக பயங்கர போகும் அது ஏன்னா மாதம் நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் நல்ல வேலை கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட் கொடுத்தேன் இப்போ திடீர்னு வந்து ஏன்டா வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னு கேட்கும் 
எதனால் வேலையை நீ ராஜினாமா ஏன் வேலையை ராஜினாமா செய்தாயின்னு கேட்கணும் இது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணி வைங்க அடுத்த ப்ரோக்ராமில் கேட்டுடலாம்